गुड आफ्टरनून हम आबारों अपन साथ आर्टिजन मैं कारीगर जिन उनके मैं आलाप करार्जन प्लस तर क्राफ्ट क्यों तैरी कर बिलंग कर सब किस आज के अपन साथ शेयर करब तो दिगंतिका देव हमें उत्थान वेस्ट बेंगल ए त्रिपुरार स्टेट कोअर्डिनेटर आत्ते आज के आबाद एक जन वेस्ट बेंगलर एक जन क्राफ्टस मैं साथ अपन परिचय करब एवं अपन तर क्राफ्टगुलो क्यों उन्नी तैरी कर बिक्री कर उत्थान तरफ थे मैं उनर की एक्सपेक्टेशन उन्नी कि जिनगुलो शेयर करबें सेगल नहीं आज के आबाद आलोचना करब तो आगे बोले दी जरा आज के लाइव नतून एस दीजिए उत्थान टू थाउजेंड टुएल्भर थी शुरू कर आज के प्राय दस एगारो बचर धरे आर्टिजान मैं कारीगर हेल्प करार जो प्रोजेक्ट करा प्लैटफर्मे जे जिनगुलो बिक्री कर जिनगुल पर्याप्त मूल्यटा से डायरेक्टलि मैं उत्थान का डायरेक्टलि पर्याप्त से मूल्यटाई जी दाम दीचन से दामटाईन के आर बिक्री हार पर फिर दीची तो ये एक दिखे सेल्स दिखे हेल्प कर र मेटेरियल टुल्स और सब दिए हेल्प करार चेषा करो से आशा करब जो आज के जरा दर्शक होने मध्य जो क्यों ओई रकम आर्टिजन कारीगर हेल्प करार्जे सहयोगता करते चान निश्चय निश्चय जोाजोग कर जोाजोग करार्ज नम्बर फोन नम्बर फेसबुक पेज सब किस दे ओखने जोाजोग कर प्रत्यक्ष व परोक्ष भावे एक जिन के जिन छाड़ाओ मैं जिन क्या छाड़ाओ अपनी ओर के हेल्प करते पर तो छाड़ा आबारों बोले रखी एबार जिनटा हे कारीगर जे इंडियार जो प्लैटफर्म आज उत्थान इ कम डट जी आर जी स्टर डट कम ओटा छाड़ाओ वा ग्लोबाल ले मैं जी प्रोडक्टगुल इंटरनैशनल बिक्री करारा इच्छुक ताओ पारे ओखने बिक्री करते तो लिंक हमें पर देव एखी चटपट पूर्वाणी कर्मकार जिन्हें आजकल कारीगर ओना के झटपट कर होते कि नेटवर्क प्रब्लेम चले ग ट्राई कर
इंट्रोडक्शन दिए दाओ तुम प्लस तुम बाबा जिन क्या करें तो एक इंट्रोडक्शन दी भलो है इन्स्टाग्राम प्रथम उत्थान के पाई तो उत्थान जो करी मानो फिर आसानी प्लैटफर्मे बिक्री करते तो प्रोडक्टोड कर ग्लोबल फ्रेजाइजेस चेस्ट कर 
তো আপাতত দুবাই দুবাইতে আমাদের একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি অলরেডি আছে তো ওখান থেকে ওনারা চেষ্টা করছে কাস্টমারের একটা মানে যেন কাস্টমাররা বাল্ক অর্ডার করে তো সেই বাল্ক অর্ডার গুলো দেওয়ার জন্য আমাদের কিছু কিছু মানে ম্যাক্সিমাম আমাদের কারিগর লাগবে তো সেজন্য সেজন্য আমরা ট্রাই করছি দেখে নিচ্ছি আমি আবার কুরবানিতে ট্রাই করে দিচ্ছি কাল থেকে একটুখানি সমস্যা হচ্ছে দেখে নিচ্ছি আবার ডিটেইলস তো পাঠাচ্ছে বাট আমি অ্যাড করতে পারছি কি না ম্যাম অল ক্লিয়ার হ্যাঁ তো বলছিলাম যে শুনতে পাচ্ছো रेशियोलर তো এই রেশিও দিয়ে মিক্স করে সেটাকে কিছুক্ষণ স্টে করিয়ে রাখতে হয় খুব প্রপার মিক্সিং এর জন্য তো ওটা মিক্স আপ হয়ে যাওয়ার পর তারপরে আমাদের বিভিন্ন রকমের ডাইস আছে সেই ডাইস वाइज আমরা সেই ডাইসে লিকুইডটাকে জমিয়ে সেটাকে আমরা নিজেদের মত করে আকার দিয়ে কালার ইউজ করে বিভিন্ন রকম नेचर থেকে প্রোডাক্টস নিয়ে সেগুলোকে ইউজ করে সেগুলোকে ইউজ করার পর আমরা সেটাকে কমপ্লিট একটা প্রোডাক্ট একটা শেপ দি मोटामुटी शीतकाले टाइम ने रियक्शन <laughs> मैंने ब्रेकेबल একটু কোনো প্রবলেম হলে বা কোনো কারণে আমাদের হাত থেকে একটু 
ডিসব্যালেন্স হয়ে গেলেই কিন্তু ওটা পড়ে ভেঙে যেতে পারে বাট কাজ দিয়েও কিন্তু সবকিছু যে আপনি তৈরি করতে পারবেন গ্লাস দিয়ে সেটাও নয় ঠিক আছে তো এবার ম্যাক্সিমামই আমরা বাড়িতে যেগুলো ইউজ করি গ্লাস গ্লাস কাপ এগুলো ইউজ করি আমরা তো কোস্টার যেগুলো আমরা ইউজ করি সেগুলো কিন্তু একটু কোনো প্রবলেম হলে একটু ভেঙে ভেঙে যেতে পারে বাট এটার একটা সবচেয়ে বড় সুবিধা যেটা এটা কিন্তু ভাঙবে না হঠাৎ করে যদি পড়েও যায় হাতের থেকে তাও ভাঙবে না এটা এটা মোটামুটি গ্লাস মেটেরিয়ালকে আমরা রিপ্লেস করতে পারি এবং এটা খুব ইজি ইউজ করা এবং খুব হালকা গ্লাস একটু যাও বা ভারী হয় কিন্তু এটা কিন্তু খুব খুব হালকা ঢোকার কোন মানে পেছনে কোন হিস্ট্রি আছে বা কি কোনো রিজেন রিজেন বলতে এটা প্রথমে শখে শুরু করা হয়েছিল প্রথমে এটা বাবা স্টার্ট করে বাবা ইন্টারনেট দেখে ইন্টারেস্টেড হয় তো বাবা সেটার উপর পড়াশুনো শুরু করে সে বাবা শেখে তারপরে আস্তে আস্তে সেটাতে আমাদের কিউ মানে কিউরিসিটি জন মা একটু একটু করে দেখতে 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 তারপরে এটা দেখা যায় যে জিনিসটা খুব ভালো এবং খুব ইউজফুল জিনিস এটা তো তখনই আস্তে আস্তে চিন্তা করা যায় যে এটাকে আমরা কেন প্রফেশনালি যদি এটা আমরা স্টার্ট করি আমরা কিরকম কি হতে পারে না পারে সেই আস্তে আস্তে অ্যাকচুয়ালি জিনিসগুলোই এমন যার ক্রিয়েটিভিটি থাকবে এটা না ইনফিনিটিভ মানে আপনি জিনিস তৈরি করতে পারবে যার মধ্যে যত ক্রিয়েটিভিটি থাকবে সে তত এটার মধ্যে নিজে ক্রিয়েশনটাকে দিয়ে নিজের ইচ্ছে মতন মন মতন ডিজাইন তুলতে পারবে বিভিন্ন রকম কালার ইউজ করে প্লাস নেচারের যে জিনিসপত্র আছে আমি যেমন এখানে আমি দেখাচ্ছি আহ দেখুন আপনি এখানে এগুলো কিন্তু নেচার থেকে লিভ গুলো নেওয়া হয়েছে এগুলো কিন্তু রোজ প্লেট রোজের যে পাপড়ি গুলো হয় আমি দেখাবো এটা কিন্তু পুরোপুরি নেচারের জিনিস দিয়ে তৈরি করা মানে প্রথমে মধ্যে একটা লেয়ার যেগুলো আমার ওয়ার্কিং মেটেরিয়াল আরো যেগুলো আছে সেগুলো আমি দিলাম দিয়ে তার উপরে আবার একটা আমি লেয়ার দিলাম সেই লেয়ারটা কিওর হয়ে গেল এটা পুরো তারপরে তৈরি হয় এই জন্য এটা খুব টাইম টেকিং তৈরি করতে মানে আমাকে যদি কেউ বলে হঠাৎ করে যে আমার এটা লাগবে এটা আর্জেন্ট এটা কিন্তু ওই বেসিসে আমি তৈরি করতে পারবো না আর তার থেকেও এটা আরো একটা বড় ব্যাপার যেটা যে ধরুন আজকে আমি দেখাতে চাইছি এইটা এটা আমি একটা সি কোস্টার বানিয়েছি আমাকে যদি বলে কেউ অ্যাজ ইট ইস এই সেম আমি আমাকে বানিয়ে দিতে হবে সেম ইয়েতে আমি কালার কম্বিনেশনটা হয়তো চেষ্টা করব কাছাকাছি আনার কিন্তু আমি অ্যাজ ইট ইস কোনোদিনই বানাতে পারবো না তার কারণ হচ্ছে এই লিকুইডটার মধ্যে আমি যখন দেব ইউজ করব আমি কালারটা ও নিজের রিয়াকশন অনুযায়ী কালারটা নিয়ে নেবে ও নিজের মতন করে কালারটা নিয়ে নেবে সুতরাং আমি যদি চাইও নেক্সট টাইম যে আমি ওই সেম জিনিস বানাবো সেটা কিন্তু হয়ে ওঠে না সবসময় যেমন আমি দেখাতে চাইছি আমার কাছে এগুলো ভ্যালেন্টাইন্স ডে স্পেশাল তৈরি করা হয়েছে যে এই যে ভেতরে দেখুন ভেতরে একটা হোয়াইট এর মধ্যে যে এফেক্ট আসছে আমি দেখাতে চাইবো এটা ক্লিয়ার আসছে একটা এফেক্ট আসছে ভেতরে এই এফেক্টটা যে সবসময় অ্যাজ ইট ইস এফেক্ট আসবে সেটা কিন্তু নয় এটা কালার ডিপেন্ড করছে আমি যখন ইঙ্ক ইউজ করছি ইঙ্ক কে ও কিভাবে করবে ইঙ্কের সাথে সেটা কিন্তু মানে লিকুইড নিজে ডিসাইড করছে আমার পক্ষে আমি চেষ্টা করি যতটা সম্ভব অ্যাকুরেসি আনার বাট আমি আমাকে যদি কেউ বলে যে না আমার এটা সেম পিস সেম ডিজাইনে তৈরি করে দিতে হবে 
কালার ভ্যারাইটি আমি করে দিতে পারবো বাট সেম ডিজাইনিং এ সেটা সব সময় যে সেম হবে সেটা আসবে না যেমন আর একটা আমি দেখাতে চাইছি এই জন্য এটা একটা फ्लावर তৈরি করা হয়েছে এটা একটা फ्लावर তৈরি করা হয়েছে এটা এক রকমের फ्लावर আছে আমি এটা এক রকমের फ्लावर তৈরি করেছি আমি প্রত্যেকবার হয়তো এইভাবেই করব কিন্তু প্রত্যেকবার কিন্তু এই পেটালস গুলো যে सेम আসবে সেটা কিন্তু নয় তো এই জন্য বিক্রি করতে কোনো সমস্যা দেখা যায় না যেমন ধরুন অনেক কাস্টমাররা বলে যে আমার सेम ডিজাইন আমার পাঁচটা বা 10টা পিস লাগবে তখন মানে এটা সমস্যা হবে না প্রবলেম হবে না একটা না বিক্রি করতে কোনো সমস্যা হয়নি তার কারণ আমি একজনকে দিয়েছিলাম আমার এই জিনিস অর্ডার হয়েছিল আমি এই জিনিস দিয়েছি সে সিক্স পিস নিয়েছিল তো আমাকে বলেছিল সেম ডিজাইন লাগবে এক একটা ডিজাইনে দু পিস করে আমার এটা অর্ডার হয়েছিল কিন্তু আমি তাকে তখন কিন্তু তাকে বলেই দিয়েছিলাম যে এটা যেহেতু হ্যান্ডমেড এবং এটা ইউনিক জিনিস তো তাকে আমি ডিসক্রাইব করেই দিয়েছিলাম যে কি কি কারণে সব সময় অলওয়েজ সেম ডিজাইন হয় না তো উনি সেটা এগ্রিও করে এবং এগ্রি করে সে আমায় বলে যে এটা যেহেতু ইউনিক প্রোডাক্ট তো সেই হিসেবে আপনার যেটা আপনি করতে পারবেন যেভাবে যতটা সুন্দর ভাবে করা যায় আপনি করে দিয়ে দেন মানে ডিফারেন্সটা একটা হিউজ ডিফারেন্স থাকে না অল্প অল্প ডিফারেন্সই থাকে তাই তো मैक्सिमाम पार्थक्य डिफरेंस आम प्रसेस पढ़ाशुनाशन तुम्हारे लाइन कर मानुष यूज करते शुरू कर खुब कम पार्सेंटेज लोक स्पेशलिंगस्टार्स देखे जरा बसि मान कि इंटरेस्टेड फेसबुक पेज टेज 
হ্যাঁ আমার ফেসবুক সুজনা আমার ফেসবুক ইনস্টা দুটোতেই আমার আলাদা আলাদা আছে আমি চাইছি যেহেতু অনলাইন প্রমোশন এটাকে করছি আমি নিজে আমি খুব শিগগিরই একটা ইউটিউব চ্যানেলও হয়তো করব আমার পেজে আমি প্রোডাক্টস গুলো দিচ্ছি হয়তো আমার পেজে লাইকস এবং শেয়ার্স খুবই কম কিন্তু মানে একটা হোপ নিয়ে সবাই ইয়ে করে যে যদি সাই স্টুডিও নামে পেজ আছে আমার সাই স্টুডিও থার্টি নামে আমার একটা ইনস্টাগ্রাম ইনস্টাগ্রামও আমার অ্যাকাউন্ট আছে আমি দুটোই সাইমারটেনিয়াসলি হ্যান্ডেল করি কি আমি চেষ্টা করি টাচ আপে থাকার কত প্রোডাক্ট আমি কি তৈরি করছি না করছি সেটা অ্যাটলিস্ট যা আমার কমিউনিকে কমিউনিকেশন আছে তারা যাতে জানে তারা যাতে একটু দেখে এগুলো আমি ধরুন কোনো কিছু নতুন দেখলাম সেটা আমি যদি ইন্টারেস্টেড হই আমি হয়তো আরো দু পাঁচ জনকে জানালাম এভাবে যদি শেয়ার বাড়ে আলটিমেট অ্যাকসেপ্টেন্স কি আসে সেটা দেখার জন্য চেষ্টা করছি অনলাইন প্রমোট করার এটাকে কারণ আজ পর্যন্ত আমি যা মানে আমি নর্মালি যতজনকে ডিল করেছি বা আমি যাদেরকে দেখিয়েছি মানুষ মানে বুঝতেই পারে না অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা কি অনেকে তো এটা হাতে নিয়েও বুঝতে পারে না যে জিনিসটা যে ছবি দেখে মানুষ কি বুঝতে পারবে কোনো প্যারিস থাকে না হয়তো কোনো কোনো সময় ডিসঅ্যাপয়েন্টিং লাগে যে ব্যাপারগুলো কেউ কিছু বুঝতেই পারছে না কোনো প্যারি নেই কিছু নেই বাট হোপ এটাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু ফরেনে আপনি খোঁজ নিয়ে দেখেন এটা কিন্তু বিশাল ইন্ডাস্ট্রি আছে অ্যাকচুয়ালি এটাতে প্রচুর মেশিনারি কিন্তু লাগে একটা লেভেলের পর এগুলো আমি হ্যান্ডমেড এগুলো খুব আমার তো আমি কিছু জিনিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ তার এছাড়াও এটা দিয়ে প্রচুর কাজ হয় এটাতে ভীষণ বড় কেরিয়ার আছে এটার উপরে আলাদা করে কোর্স এবং পড়াশুনো করে অনেকে ফিউচার তৈরি করে কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়াতে এটার একদমই চল নেই ইন্ডিয়াতে এটা ফরেনে খুব বড় বিজনেস আছে এটা কারণ ওরা এই জিনিসগুলোকে মেনলি ওদের ওরা ইউজ করে এটার জন্যই যে এটাতে প্রচুর ভ্যারাইটি পায় এবং এটা সহজে কিন্তু মানে নষ্ট হওয়ার জিনিস নয় আমরা তো সেই জিনিসটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে চাই যে যে জিনিসটা আমাদের একটু লং লাস্ট হবে এবং যেটাতে আমি অনেক ভ্যারাইটি পেতে পারি এটা লং লাস্টিং যেটাতে আমি অনেক রকম ভ্যারাইটি পেতে পারি ভীষণ কালারফুল এই জিনিসটা আমি আজকে গ্লাসের আমি নর্মাল একটা কথা বলি আমি আজকে গ্লাসের কি আমি শুধু হোয়াইট গ্লাস ইউজ করতে পারি হয়তো তার সাইজ ডিফারেন্ট হতে পারে শেপ ডিফারেন্ট হতে পারে কিন্তু আমি যখন এগুলো ইউজ করছি দেখুন এই কোস্টাল আমি দেখাতে চাই এটা একটা ছোট্ট ম্যাপল লিফ এর কোস্টার কিন্তু দেখুন এটা কত কালারফুল এটা কতটা কালারফুল কতটা এফেক্ট আছে এগুলো বোথ সাইড আমি ইউজ করতে পারি যে যে যেটা যেরকম ভাবে পছন্দ করবে এই জিনিসগুলো এগুলো খুব খুব কালারফুল এগুলো হম যেগুলো আমি গ্লাসে পাবো না আমি এই দুটো লিভ দেখাতে চাই এটা এটাও আমি করেছি জাস্ট রিসেন্টলি এটাও একটা কোস্টার এগুলো প্রচুর কালারফুল দুটো কালারের একটা কম্বিনেশন যে একটা আসছে ওটা খুব দেখতে ভালো লাগছে তো বলছিলাম যে এই যে লিকুইডটা যে আপনারা তৈরি করছেন সেটা কি হিট দিয়ে করছেন না মানে বাজারে কি ভাবে কিনতে পাওয়া যায় র মেটেরিয়ালটা র মেটেরিয়াল আমি এটা আনাতে হয় সুরাট থেকে এটা কলকাতায় কোথাও পাওয়া যায় না এটা আমি কে সুরাট থেকে আনাতে হয় ডাইরেক্ট ফ্যাক্টরি থেকে হম 
দুটো লিকুইড আনাই লিকুইড প্রপার রেশিওতে মিক্স কর দুটো লিকুইড প্রপার রেশিওতে মিক্স করতে হয় প্রপার রেশিওতে মিক্স করার পর তারপর সেটা গিয়ে ইয়েটা হয় অ্যাকচুয়ালি হার্ড হয় তারপর ওকে ওকে আচ্ছা আরেকটা কোশ্চেন ছিল যে মানে দেখো এবার ইন্ডিয়াতে কিন্তু রেজিন প্রোডাক্টের অতটা চল নেই তুমি নিজে বললে প্লাস আমরাও মানে সত্যি কথা বলতে আমরাও অনেকেই জানি না হ্যাঁ আমি শুনেছি বাট রেজিনের বলতে বলতে গেলে কি ওই শো পিস হয় না ছোট ছোট যেমন খেলনা যেমন হয় হাতি ঘোড়া ওইসব আমি দেখেছি বাট এইরকম প্রোডাক্ট আমি সত্যি কথা বলতে ফার্স্ট টাইম দেখছি তো ওইটাকে আপগ্রেড করার জন্য মানে তোমার কি মানে কি কি করা করণীয় দরকার বা তুমি কি করতে ইচ্ছুক যেটা যেন সেটা আরো বেশি লোকে জানে প্রমোট করতে পারো মানে ওই রকম কোন প্ল্যান বা কিছু ভেবেছ प्रमोट करते कारण आज के मानुष जत बस सोशल मीडिया टाइम स्पेन्ड कर सोशल मीडिया जतटा सोशल प्लैटफर्मे मानुष था तरह मना है ना तारा बसि कौन कौ टाइम दे তো সেই হিসেবে এখন নর্মালি মার্কেট এর থেকে অনলাইন মার্কেটিং কিন্তু মানুষ বেশি করে কারণ মানুষের কাছে সময় অনেক কমে গেছে তো সময় সবকিছুই কিন্তু তারা ডিপেন্ড করে এখন অনলাইনে তো সেক্ষেত্রে আমার মানে ফার্স্ট টার্গেট হচ্ছে অনলাইন মার্কেটটাকে আমার ধরার যে অনলাইন মার্কেটটাকে আমি কিভাবে ইউজ করতে পারি অনলাইন প্ল্যাটফর্মটাকে ইউজ করেই এটা প্রমোশন করার চেষ্টা করছি বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে মানে যেমন ফেসবুকে আমি পেজ করেছি ইনস্টাগ্রামে আমি পেজ করেছি আমি চাইছি রেগুলারলি ওখানে আপডেট থাকতে আপডেটেড থাকতে প্রোডাক্ট গুলো ওখানে শো করতে আমার গুগল এর লিস্ট আছে সাই স্টুডিও বলে সাই স্টুডিও গিফট শপ বলে আমার গুগলেও এর লিস্ট আছে তো আমি চেষ্টা করছি যত রকম ভাবে আমি মানে সোশ্যালি এই জিনিসটাকে প্রমোট করে অ্যাটলিস্ট কিছু ইয়ে করতে পারি কারণ সোশ্যাল মিডিয়ার থেকে আমার মনে হয় না এখন ভালো প্রমোশন অন্য কোনো কিছুতে হতে পারে আমাদেরও ওইটাই মানে মেইন যে আমরা অনলাইনটাকে বেশি প্রমোট করছি সত্যি কথা বলতে আমাদের মানে ইয়ে নেই কি বলে ওইটাকে लंच कर এখন আমি ট্রাই করছি যেন ওই গ্লোবাল এর যে কাস্টমাররা হয় তারা যেন ইন্ডিয়ার প্রোডাক্ট গুলো কিনে ইন্ডিয়ার আর্টিস্টদেরকে প্রমোট করে তো আমি এটাও চাইবো যে যেহেতু রেজিন প্রোডাক্টটা বলতে গেলে অনেক লোকেরা জানে না তুমি যেটা বললে আমিও সেটা বুঝতে পেরেছি তো আমি চাইবো যে ওই প্রোডাক্টটা যেন ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটেও যায় তো সেটার জন্য আমার যথেষ্ট চেষ্টা থাকবে আর রইল আজকে তুমি দেখতে পাচ্ছ আমাদের লাইভে অনেক অনেকজন এসেছে মনে হয় তোমাকেও হাই বলছে কমেন্ট কমেন্ট বক্সে তোমাকে হাই বলছে হাই পায়েল বলছে আমি ঠিক দেখতে পারিনি ওনার নামটা এক সেকেন্ড হ্যাঁ 
পলি বিশ্বাস বলে একজন তোমাকে হাই বললো হাই পায়েল তো বলছি যে তো মানে তুমি যদি যেমন করে প্রমোট করছো তো তুমি কি চাইবে আমাদের অন্য যারা এই প্রোডাক্টটা বানাতে ইন্টারেস্টেড বা অন্য প্রোডাক্ট যারা বানাচ্ছে ওদেরকেও প্রমোট করার বা ওদের ওদেরকেও সাহায্য করার মানে যেন ওনারা ওনাদের প্রোডাক্ট গুলো প্রমোট করে বিক্রি করে এই এই ব্যাপারটা তোমার কি মতামত হ্যাঁ অবশ্যই আমি যেহেতু নিজে একজন আর্টিস্ট আমার বাবাও একজন আর্টিস্ট আমার বাবা শুধু এটাতে নয় উনি জুয়েলারি ডিজাইনারও ওনার সাতাশ বছর আঠাশ বছরের এক্সপিরিয়েন্স উনি জুয়েলারি ডিজাইনিং এ আছেন আহ গোল্ড এর অর্নামেন্টস এর যে জুয়েলারি হয় সেই জুয়েলারি ডিজাইনার উনি উনি মানে আঠাশ বছর ওনার এক্সপিরিয়েন্স আছে উনি এর উপরে কাজ করেছেন ওনার প্রচুর মানে বাইরে ওনার প্রচুর ডিজাইনস আছে ডিজাইনস গেছে রিসেন্টলি দুবাইতে একজন পার্সোনালি কন্ট্যাক্ট করে ওনাকে ডিজাইনার উনি যেহেতু তো পার্সোনালি ওনাকে ডিজাইন বানিয়েছে তো এরকম তো যেহেতু তিনিও একজন আর্টিস্ট আমি যাইবো যত মোটামুটি আর্টিস্ট আমি দেখেছি উত্থানে এরকম পেপার ওয়ার্ক একজন করেন প্রণব নাম তার তো আমি তার দেখছিলাম তো ভীষণ মানে ইউনিক এক জিনিস উনি তৈরি করেন তো চাইবো সেটাও যেহেতু একই প্ল্যাটফর্মে আমরা আর্টিস্টরা রয়েছি তো আমি অ্যাজ আর্টিস্ট চাইবো সবারই জিনিসগুলোকে প্রমোট করতে ই পসিবল কি আমি আমার পেজেও আমি লিঙ্ক শেয়ার করব কি যাতে এগুলো জিনিসগুলো পৌঁছয় মানুষের কাছে কারণ আমি যেটা বললাম মেন একটাই কারণ যে আজকালকার মানুষ মানে যত বেশি সোশ্যাল মিডিয়ায় টাইম স্পেন্ড করে তারা অন্য কোনো জায়গায় এত টাইম স্পেন্ড করে না তো তোমাদের মানে এই জিনিসগুলো বানানোর কোন স্পেসিফিক জায়গা আছে কি দেখাতে পারবে আমাকে না সেরকম কিছু না আমি ঘরে আমার একটা রুম আছে আমি ওখানেই সবকিছু করি আচ্ছা তো ওখানেই বানাই তো এবার যেহেতু বিজনেসটা খুবই ছোট ভাবে স্টার্ট করা তো এখনো সেই লেভেলে পৌঁছয়নি তো সেই জন্য আমি সেরকম ওয়ার্কশপ আলাদা বা সেরকম কিছু এখন অব্দি করে উঠা হয়নি ভবিষ্যতে যদি আমার এটার প্রোডাকশন বাড়াতে হয় তখন তো আমাকে ডেফিনেটলি চিন্তা করতেই হবে ওগুলো হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই তো এখন অব্দি মানে কিরকম অর্ডার এসছে তোমার কাছে কিছু রিলেটিভ আছে তাদের ফ্রেন্ডস এর থেকে মানে টুকটাক এভাবেই অর্ডার হয়েছে এই এই থ্রুতেই আমি কিছু অর্ডার পেয়েছি যেগুলো আমি বানিয়েছি আমার এই সোশ্যাল মিডিয়া পেজ থেকে কিছু পেয়েছিলাম আমার ফুটো ফ্রেম একটা বানানো ছিল আমি সেখান থেকে পেয়েছি রিসেন্টলি আমি ভ্যালেন্টাইন্স ডে স্পেশাল আমি দেখাতে চাই ভ্যালেন্টাইন্স ডে স্পেশাল আমি আহ এই ফুটো ফ্রেম গুলো বানাচ্ছি এগুলো অ্যাকচুয়ালি এইভাবে থাকবে এটা আমি দেখাতে চাই একবার এই ফটো ফ্রেম গুলো কারণ অনেকেই মানে এটা অ্যাকচুয়ালি প্রথম একটা রিকোয়েস্ট বানানো যে আমি ফটো ফ্রেম চাই তো সেই হিসেবে ভ্যালেন্টাইন্স ডে একজন মানে গার্লফ্রেন্ড কে গিফট করার জন্য একজন মানে কোয়ারি করেছিল তো তার জন্য আর কি বানানো তো সেই জিনিস আছে আমি এই রকম ফটো ফ্রেম এটা কিন্তু ডেটা চেবল এটা দুটো স্ট্যান্ডটা আলাদা 
তো এই ফটো ফ্রেম গুলো এগুলো আমি বানাচ্ছি এগুলো পুরোপুরি ভ্যালেন্টাইন্স ডে স্পেশাল মানে আমি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে প্রথমে ইয়ে পাই যে মানে ভ্যালেন্টাইন্স ডে এর জন্য কিছু যেহেতু ভ্যালেন্টাইন্স ডে আসছে সামনে তো এইগুলো আর কি ভ্যালেন্টাইন্স ডে স্পেশাল যদি কিছু বানানো যায় সেখান থেকে আমি ইয়ে পে আমি সেখান থেকে বানাচ্ছি মানে এগুলোর জন্য বড় স্ট্যান্ড আছে আমার কাছে বড় লেটার আছে তো আই লাভ ইউ মানে ইয়ে করার জন্য করছি এগুলো মোটামুটি আপনার ফোর নাইনটি নাইন থেকে স্টার্টিং হচ্ছে এগুলো একটু বড় এগুলো কস্টলি হবে এগুলো সিক্স নাইনটি নাইন পড়ছে হ্যাঁ আর এই ফটো ফ্রেম এই ফটো ফ্রেম গুলো এই ফটো ফ্রেম গুলো এগুলো আমি টু ফিফটি তে করছি ফটো দিয়ে এই যে ছোট এই যে ফটো ফ্রেম আচ্ছা হ্যাঁ এইগুলো এই ছোট ফটো ফ্রেম গুলো এগুলো স্ট্যান্ডিং দিয়ে দেব কে বা কেউ যদি বলে যে স্ট্যান্ডিং নেবে না তাকে আমি হ্যাঙ্গিং এর সিস্টেম করে দিতে পারি অনেকেই বলে অনেকের কোয়ারি থাকে স্পেসিফিক্যালি স্ট্যান্ডিং টেবিলে রাখার জন্য বেডরুমের যে টেবিল থাকে ছোট তো পাশে ওই টেবিলে রাখার জন্য অ্যাকচুয়ালি সেই জন্য স্ট্যান্ডটাকে বেশি প্রেফার করছি কিন্তু অনেকে আর অনেকে বলে স্পেশালি যে না আমার স্ট্যান্ডিং নয় আমার ওয়াল হ্যাঙ্গিং চাই বানিয়ে দিয়েছিলাম মানে অর্ডার ছিল তার রাইস সেরিমানির জন্য তার বিভিন্ন ফটোস দেওয়া হয়েছিল আমাকে তো সেখান থেকে ওটা কাস্টমাইজ তাকে মানে বানিয়ে দিয়েছিলাম তো ওটা কিন্তু হ্যাঙ্গিং হয়েছিল ওটা যেহেতু আমার কাছে এখন ফিজিক্যালি নেই আমি দেখাতে পারছি না কিন্তু আমার ফেসবুক পেজে ওটা আপলোড করা আছে যদি কেউ ইন্টারেস্টেড থাকে তো সে দেখে নিতে পারে আর এইগুলো থাকছে আপনার ওয়ান ফিফটি করে সুস্মিতা সাহা বলে একজন কমেন্ট বক্সে দিয়েছিল শ্বশুর শাশুড়ির জন্য ফটো দিয়ে ফটো ফ্রেম বানানো যাবে কি না হ্যাঁ সুস্মিতা নিশ্চয়ই যাবে আমাকে সবই হবে এটা আমাকে দিতে হবে ফটো আমি ফটো দিলে আমাকে কি শেপে কি ওয়াইজে চাই সেই হিসেবে আমি বানাতে পারি আমার ওয়েবসাইটে উত্থানের ওয়েবসাইটে গিয়েও দেখা যেতে পারে আমার ওখানেও আপলোড করা আছে প্রোডাক্ট উত্থানের ওয়েবসাইট থেকে যদি ইন্টারেস্টেড থাকো তোমরা নিতে তো ওখানে কন্ট্যাক্ট করতে পারো ওখানে অর্ডার করার সময় কাস্টমাইজ এ যদি লিখে দেওয়া যায় ফটো দিয়ে দেওয়া যায় ওখান থেকেও আমি কালেক্ট করে আমি অর্ডার ইয়ে করে নিতে পারি দেখিনি সত্যি কথা বলতে তো আমার ভারী ভাল লেগেছে এবং আমি চাইবো যে যেই প্রোডাক্ট গুলো তুমি আমাকে দেখালে এবং যেগুলো আমাদেরকে এখনো দাও নি লিস্ট করার জন্য সেগুলো আমাকে পাঠিয়ে দেবো আমি লিস্ট করে দেবো যেহেতু ভ্যালেন্টাইন্স ডে আসছে তো আমি চাইবো যে তুমি তো প্রমোট করছি তোমার পেজ থেকে আমরা 
তো আমার আজকে তোমার সাথে মানে কথা বলে সত্যি একটা পয়েন্ট তো ভালো লাগলো যে রিজিন প্রোডাক্টের এত সুন্দর সুন্দর জিনিস হয় সেটা আমি আজকে ফার্স্ট টাইম দেখেছি মানে একটা ইয়াংস্টার কে আমি ফার্স্ট তোমাকে দেখলাম কোনো আর্টিজেন বা কোনো কারিগরের ছেলে বা মেয়েকে এত বেশি ইন্টারেস্টেড হয়ে ওনার মানে তুমি এত ভাবে প্রমোট করছো জিনিসটাকে প্লাস তোমার তরফ থেকে তোমার বাবাকে এনে তুমি মার্কেটিং দিচ্ছ বা সেলস দিচ্ছ সেটা দেখে আমার মানে সত্যি মানে আমি ভালো তো লেগেই যে প্লাস আমার এরকমও মনে হয়েছে বিকজ ম্যাক্সিমাম কি হয় আজকালকার ছেলে মেয়েরা ওই সব দিকে ইন্টারেস্টেড থাকে না ওই জিনিসটাকে ইন্টারেস্টেড রাখে না ওরা মনে করে যে আমি যদি সহজ পথে কোনো ইনকাম করার সোর্স পেয়ে যাই তাহলে যেন সেটা বেস্ট উপায় তো সত্যি কথা বলতে আমি খুবই কম পার্সেন্টেজ লোককে দেখেছি মানে ছেলে মেয়েকে দেখেছি যারা এত ইন্টারেস্টেড এই জিনিসটা দেখে আমার সত্যি ভালো লাগলো তো তুমি আমাকে যে যে প্রোডাক্ট গুলো পাঠাও নি সেগুলো আমাকে পাঠিয়ে দিও এবং একবার তোমার পেইজের ব্যাপারটাও একটু শেয়ার করে দাও যারা যারা আজকে দেখছে তারপরে আমরা আজকে এটা মানে শেষ করব এখানে একবার তোমার পেইজের ব্যাপারটা একটু পেইজটা ব্যাপারে একটু প্রমোট করে দাও তোমার পেইজটাকে হ্যাঁ পেজ বলতে আমি কমেন্ট বক্সে দিয়ে দিচ্ছি আমার পেজের লিংক তো ওখান থেকে সবাই পেজটাকে দেখতে পারে এছাড়া পেজে গেলে আমার ওখানে পেজে আমার ইনস্টাগ্রাম আইডিও দেওয়া আছে সাই স্টুডিও স্কোর থার্টিন সেখানেও আমি প্রোডাক্ট আপলোড করেছি আমি আরেকবার দুটো আর দুটো তিনটে প্রোডাক্ট আমি আরেকটু ম্যাম দেখাতে চাই যেটা একবার কাইন্ডলি যদি যারা আছে ভিউয়ার তারা তাদের দেখে নিতে পারবে যেহেতু উনি একজন আর্টিস্ট মানে উনি একটু ক্রিয়েটিভিটি ওনার ইয়ে উনি ক্রিয়েটিভটাই ওনার ইয়ে এটা দেখো এর মধ্যে যে রোজ গুলো দেওয়া আছে এই যে বলতে চাই স্পেসিফিক্যালি রোজ গুলো এই রোজ গুলো কিন্তু আমি রেজিনেরি বানিয়েছি ভেতরে যে রোজ গুলো আমি ইউজ করেছি হ্যাঁ এইগুলো কিন্তু রোজ গুলো কিন্তু আমি বানিয়েছি আর এই যে স্টোন গুলো এগুলো কিন্তু ন্যাচারাল স্টোন এগুলো কিন্তু সি স্টোন আমি এগুলো ইয়ে করেছি এগুলো কালেক্ট করেছি আমি এগুলো কালেক্ট করে বানানো হয়েছে আমার কাছে ঘড়ি আছে আমি সি এর ওপর ঘড়ি বানিয়েছি ছিল যে আমি সি চাই সে ঘড়িটা দেখে ইন্টারেস্টেড হয়েছিল 
আমি সেই ঘড়িটা দেখে ইন্টারেস্টেড হওয়ার পর সে আমাকে বলেছিল আমার সেন্টার টেবিল আমি যেহেতু বানাই তো বলেছিল আমাকে সেন্টার টেবিল বানিয়ে দিতে কিন্তু তার স্পেশালি রিকোয়ারমেন্ট ছিল তাকে সি করে দিতে হবে তো আমি এই কনসেপ্টটাতে এই কনসেপ্টটাকে ইউজ করেছিলাম এই কনসেপ্টটাকে ইউজ করে আমি সি বানিয়েছিলাম এই এই কনসেপ্টটা টেবিল আমি ইউজ করেছিলাম এখানে যে বালি গুলো ইউজ করা হয়েছে স্যান্ড গুলো তারপরে এই ঝিনুক আছে এখানে এগুলো কিন্তু পুরোটাই ন্যাচারাল এগুলো বানানো ইনফিনিটি আইডিয়া এগুলোর কোনো মানে শেষ নেই আমার কাছে ভেতরে দেওয়া এটা হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড আমি করেছি আমার করতে তিন চার দিন চার দিনের মতন সময় লেগেছে এটা তিন বারে তিনটে লেয়ারে করা হয়েছে প্রথমে একটা লেয়ারে লাইটটাকে সেট করা হয়েছে নেক্সট লেয়ারে আপনার এই যে দেখুন ভেতরে যে পাতা দেওয়া আছে আমার ভেতরে এটার ভেতরে পাতা দেওয়া আছে লিভ যে ইউজ করেছি সেটা একটা লেয়ারে ইউজ করতে হয়েছে নেক্সট ওপরে তারপরে আবার একটা লেয়ার দিতে হয়েছে দারুণ খুবই খুবই সুন্দর এটা দেখতে এগুলো সবই ভ্যালেন্টাইন ডে স্পেশাল বিশেষ করে হার্ড গুলো আহ এগুলো তো আর কিছু তো আমাকে রিকোয়েস্টে বানাতে হয়েছে যেগুলো ফটো ফ্রেম হার্টের মধ্যে তো অনেক এটা গিফট করার জন্য এটা খুবই ভালো আইটেম খুব ইউনিক সবচেয়ে বড় কথা এটা খুব ইউনিক এবং হ্যান্ডমেড এর একটা মানে কাউকে হ্যান্ডমেড কোনো কিছু গিফট করা মানে সেটা একটা অন্য লেভেলের কেয়ারিং বা অন্য রকম মানে স্পেসিফিক্যালি আমাকে যদি কেউ হ্যান্ডমেড কিছু গিফট করে সেটা তো আমার তো খুবই ভালো লাগে আমরা ছোটবেলায় আমার যতটুকু আমি একটা আইডিয়া আমি একটা ছোট জিনিস শেয়ার করব হ্যান্ডমেড এর ক্ষেত্রে আমি তখন অনেক ছোট তো আমি গ্রিডিংস সবাই স্কুলে গ্রিডিংস তখন তো আমরা আমাদের টাইমে এখন আমি জানি না কতটা চল আছে গ্রিডিংস এর কিন্তু আমি তখন ছোট নিউ ইয়ারে সবাই গ্রিডিংস দিচ্ছে তো গ্রিডিংস কিনেছে প্রচুর তো আমার বাবা আমাকে প্রথমে বললো যে সে বানিয়ে দেবে যেহেতু সে একজন আর্টিস্ট তো সে বানিয়ে দিয়েছিল প্রথম গ্রিডিংস আমাকে তো আমি বন্ধুদের দিয়েছিলাম প্রথমে যখন বাবা আমাকে মানে জিনিসটা আইডিয়াটা দিল অ্যাপ্রোচ করলো তখন ভালো লাগে নিছি যে সবাই অত জাকজমক পূর্ণ দেবে আমাকে এঁকে দিচ্ছে আমি ওইভাবে দেবো কিন্তু আমি যখন সেটা দিতে শুরু করলাম স্পেসিফিক্যালি তখন আমাদের একটা মানে ইয়ে ছিল যে ক্লাসে যে ম্যামকে যার সবচেয়ে বেশি পছন্দ সেই ম্যামকে একটা করে গ্রিডিংস দেওয়া তো ম্যামকে দেওয়ার পর ম্যাম ক্লাসে যখন সবার সামনে ক্লাসরুমে বলেছিলেন যে সবচেয়ে মানে যদি সে কিছুতে সবচেয়ে বেশি খুশি হয় এবং তার সবচেয়ে ইউনিক লেগেছে এবং তার সে সবচেয়ে বেশি হ্যাপি হয়েছে যে 
তাকে আমি নিজে হাতে বানিয়ে দেওয়া হয়েছে তো কাউকে যদি নিজে হাতে বানিয়ে কোনো কিছু গিফট করা হয় বা কারোর হ্যান্ডমেড কোনো কিছু গিফট সেটার মধ্যে একটা অন্য লেভেলের আর কি ইমোশন থাকে অ্যাকচুয়ালি ভালোবাসা থাকে আর যখন কোন আর্টিস্ট আর্টিস্ট যখন কোন কিছু বানায় তখন সেটা তার পুরো ইমোশন দিয়ে বানায় তো তো আমার মনে হয় সেখানে তার সৌন্দর্যটা অনেক বেশি বেড়ে যায় হ্যাঁ হ্যাঁ এই যেটা তুমি বললে সেই সেম জিনিসটা আমার সাথেও হয়েছে সত্যি কথা বলতে আমার ছোটবেলায় ওই রকম জিনিসগুলো বানানো আইডিয়া করে নিজে থেকে তখন তো ইউটিউব বলো বা গুগলে কিছু ছিল না নেট ছিল না তখন আমি খুবই ছোট ছিলাম বলতে পারো ক্লাস থ্রি বা ফোরে পড়ি হ্যাঁ হ্যাঁ তো তখন আমাদের ওখানে খুব চল ছিল নিউ ইয়ারে বা কারো বার্থডেতে ওই সব গ্রিটিং স্ট্যান্ড করা তো আমিও সেম ওয়েতে যদিও আমি নিজেই তৈরি করতাম কিছু কিছু তো কালারিং পেপার এনে ওইগুলোকে মানে লাগিয়ে লাগিয়ে আঠা দিয়ে লাগিয়ে লাগিয়ে বানিয়ে আমি অনেক অনেক দিয়েছি এবং তারা সত্যি অনেক বেশি খুশি হয়েছেন আমার কিছু স্যার ছিলেন ম্যাম ছিলেন একদম ছোট থাকতে ওনারা তো খুবই মানে প্রশংসা করেছিলেন অ্যাকচুয়ালি হাতে গড়া জিনিসটা খুবই মানে লোক পছন্দ করে স্পেশালি গিফটের ব্যাপারে যদি কেউ হাতে গড়া হ্যান্ডমেড প্রোডাক্ট তাছাড়া আর্টিজান প্রোডাক্ট ওগুলো দেয় ওইগুলো লোকেরা সত্যি বেশি পছন্দ করে সেটা আমিও দেখেছি আমি শুধু এগুলো নয় আমি করেছি যাতে খুব ভালো হয় আমার পেজে একটা ফটোস দেওয়া আছে গৌতম বুদ্ধের কাছে লাগানো একটা টি লাইটে যদি কেউ ইন্টারেস্টেড থাকেন ওটা দেখতে পারেন ওটা মানে খুব সুন্দর লাগছে দেখতে অ্যাকচুয়ালি কত করে এগুলো মানে টি লাইট গুলো এগুলো এই টি লাইট গুলো থ্রি হান্ড্রেড করে একজন লিখলো কমেন্টে লাইট জ্বালালে দারুণ লাগবে আচ্ছা ওই হার্ড শেপের যে লাইটটা জ্বালালে সত্যি কথা বলতে তো আমার কাছে এমন লাগলো অনেক ইনফরমেশন পেয়েছি রেজিন প্রোডাক্টের ব্যাপারে তোমার থেকে আমিও পেয়েছি সাথে সাথে যারা জানেন না ওইটা নিয়ে অনেক বেশি ইনফরমেশন তুমি দিয়েছ আশা করি অনেক মানে অনেক অভিজ্ঞতা আছে তোমার ওই জিনিসটার মধ্যে তাছাড়া আমি পরিতোষ কর্মকার যিনি অ্যাকচুয়ালি মানে আর্টিজেন অ্যাকচুয়ালি ওনার সাথে উনি আমাদের সাথে রেজিস্টার আছেন তো ওনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো যে উনি ওনার মেয়েকে এত মানে এতটুকু ইম্পর্টেন্স দিয়ে জিনিসটাকে শিখিয়েছেন প্লাস ক্রাফ্টস এর ভ্যালুটাও দিয়েছেন প্লাস তুমিও তোমারও সহযোগিতা আছে এখন কোন মানুষের জোর জবরদস্তি তো শিখবে না অবভিয়াসলি তোমার কাছে ইন্টারেস্ট ছিল বলেই তুমি জিনিসটা শিখতে চেয়েছ 
তো সেই জন্য আমি সত্যি কথা বলতে ভেরি থ্যাঙ্কফুল টু হিম ওই যেটা লাইট জ্বলছিল সেটার দাম কত আচ্ছা ওই হার্ট শেপের যে জিনিসটা সেটার দাম জিজ্ঞেস করছে ওটা হার্ট এটা লাইটিং হার্টটা এটা ফাইভ হান্ড্রেড प्रोड करते शेष कर बाबा के सपोर्ट कर कारण सत्य कथा बोलते सब धन्यवाद कारण डेफिनेटली अवश्य ग्लोबल लिस्ट कर चेष्टा कर सप्ताह मध्य लिस्ट कर प्रमोट कर तो आज के जो थैंक यू पूर्वानी थैंक यू सो मच हमारे टाइम देवारे तो अपनारा देखते पे पूर्वानी साथी रेजिन प्रोडक्ट नहीं कथा बोल সিরিয়াসলি শি ইজ ভেরি ট্যালেন্টেড এন্ড সে যেভাবে ওর প্রোডাক্ট গুলো বানাচ্ছে এবং যেভাবে প্রমোট করছে সেটা সত্যি মানে প্রশংসনীয় এবং আমি চাইবো ওনার প্রোডাক্ট গুলো আপনারা কিনুন আপনারা উত্থান ecom.grg.com থেকে আপনারা ওর প্রোডাক্ট গুলো কিনুন এবং আমি অবশ্যই ওনার প্রোডাক্ট গুলো গ্লোবালের জন্য লিস্ট করব যেন प्रमोट कर चेष्टा कर 
as well as me chai chen je uh, resin product er jonno jara uh, actually janen na ei byapar ta niye tarao jeno shei jinish ta ke uh, mane uh, byapar ta ke niye jeno aro beshi interested hoy shei jinish ta niye janen to uh, uthan theke kono product kenar jonno apnara please amader website ta ke visit korun ebong uh, oderke je je uh, artisan ra थैंक यू